В Тихорецком филиале Кубанского госуниверситета прошел семинар по бережливым технологиям для сотрудников и руководителей администрации 15 районов края. Его инициатором стал депутат Государственной Думы Алексей Езубов. Он обратил внимание участников на то, что для экономического роста в нашей стране сейчас просто необходимо научиться экономить время и ресурсы. Применение бережливых технологий в государственных органах власти может на 90% сократить время, необходимое на обработку документов, и почти наполовину повысить эффективность работы чиновников. Депутат говорил о революции прилежания. Смысл понятия в том, что экономический рост достигается за счет постоянного освоения работниками все более сложных видов труда. Говоря простым языком, это постоянное усовершенствование. В итоге достигается два результата – высокое качество продукции и снижение издержек. Это серьезная работа заключается в усовершенствовании, рационализации. Этим достигаем мы, в принципе, два важных таких, решаем, вернее, две важных задачи. Добиваемся высокого качества продукции производства и уменьшаем затраты и издержки. В начале 60-х по такому пути пошла Япония, и все мы были свидетелями японского экономического чуда, подчеркнул депутат. В нынешней ситуации, по мнению Езубова, у России нет иного пути, кроме постоянного совершенствования трудовых процессов. Технологии, с которыми детально ознакомились слушатели семинара, могут быть эффективно применимы как в решении бизнес-задач, так и в сфере бюджетного и социального администрирования. Сегодняшнее совещание, оно такое, семинар который инициировал фонд «Вольное дело» вместе с Министерством экономики края, он, конечно, принесет пользу, потому что вот эти 9 районов, мне говорят даже еще больше районов, они – это лидеры перемен. Вот мы так считаем, что это те люди, которые не хотят просто делить бюджет, вот, вот, вот приход, вот расход. Они хотят найти возможности для движения вперед, для развития. Вот мы надеемся, что с этого семинара начнется большое массовое движение в Краснодарском крае на, по этому пути. Очень надеемся. И Краснодарский край, как огромный край, большой и разнообразный, будет первым у нас в России, который станет всем краем на этот путь. Благотворительный фонд «Вольное дело» уже почти 13 лет занимается внедрением новейших управленческих технологий. Его приоритетное направление работы – поддержка новых идей, инноваций, обучение приемам эффективного развития. По словам министра экономики Кубани Александра Рупеля, наш край – один из первых регионов России, который успешно внедряет бережливые технологии. Когда ты говоришь, что у истоков разработки этой системы стояли советские ученые еще в 30-е годы, это Гачев, да, который именно поставил во главу угла там, не какие-то бизнес-процессы, не повышение, там, модернизацию, либо перевооружение предприятия, именно поставил человека, мотивацию человека на труд и поставил как самую главную ценность предприятия. Вот в этом мы и будем двигаться, потому что мы сегодня говорим, что главный конкурент государственного края, конкурентное преимущество края – это человек. И тот функционал, который он себе несет. Лучшие практики в этой сфере уже внедрил агрохолдинг «Кубань», где обучены тысячи сотрудников. А перенимать управленческий опыт к нам приезжают специалисты со всей страны. Экономический эффект уже исчисляется многими миллионами рублей. Такие семинары по бережливым технологиям этим летом пройдут по всей Кубани.